हेलो गाइज वेलकम टू अचीव आई एस माई नेम इज़ आयुष मिठी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में न्यूज़ में था हाल ही में ये साथ ही साथ राइनो डोल्फिन और बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ेंगे न्यूज़ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था हालांकि मैंने साथ में बाकी जो एनिमल्स हैं जो ज़रूरी हैं उनको भी कवर करने की सोची थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडियन जड़ आयुषी आयुषियन की रेड लिस्ट के अंदर देख सकते हैं आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में क्यों था चार साल पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक मेजर कंजर्वेशन इफोर्ट लाया गया आज बहुत खुशी हुई होती है उसको देखते हुए कि जब हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे से ही वो प्रोग्रेस कर रहे हैं जो कंजर्वेशन सेंटर में डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर में है काफ़ी अच्छे से उसने काम किया वहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उन्होंने अच्छे से अंडे दिए और अंडे से हैज डोए और वहाँ से जो है जो चिक्स निकल के वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे हैं अब आप कहेंगे कि नो अंडे कलेक्ट हो गए नो अंडे हैज डो गए और नो अंडों में से जो है चिक्स निकल के आ गए तो उसमें खुशी की क्या बात है नो ही तो है तो हमारे देश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या केवल डेढ़ ही है तो उनमें से अगर नो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निकल के आ जाते हैं अभी तो चिक्स ही हैं वे लेकिन काफ़ी खुशी की बात होती है छः महीने के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन प्रोग्राम में ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैचिंग्स रिपोर्ट हुई है पूरी दुनिया में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने पहले भी आ, और आ, इस, इस स्पेशल फंड्स अलॉट करता आया है और अब भी इस मंत्रालय ने 33 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं ठीक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यू के पर्स्पेक्टिव से ये जानना जरूरी है कि इसका साइंटिफिक नेम आडियोटिस नेग्रिप्स है आडियोटिस नेग्रिप्स नेग्रिसिप्स ठीक है मेरे प्रेजेंशन के लिए मेरे को माफ़ कर देना फिजिकल डिस्क्रिप्शन हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इंडियन सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है मेनली और इसकी जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान और गुजरात में ही है कुछ कुछ संख्या में महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख जाते हैं राजस्थान का स्टेट बर्ड है आप सबको पता होगा बेयरली डेढ़ सौ बर्ड्स हैं केवल जो लगते हैं कि पूरी दुनिया में ठीक है देश में भी नहीं पूरी दुनिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केवल डेढ़ सौ है ना इसलिए नो अंडे अगर निकलते नो अंडे अच्छे तरीके से हेल्थ हो जाते हैं तो काफ़ी खुशी की बात होती है कंजर्वेशन स्टेटस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर का शेड्यूल फर्स्ट है इसका साइट्स का अपेंडिक फर्स्ट फर्स्ट है ठीक है जरूरी आपको जो याद रखना वो ये है कि आई की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आई की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है साथ ही साथ अगर न्यूज़ में आए है तो अगर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो बंगल टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में आता रहता है और मुझे काफ़ी खुशी होगी आपको इन सब के बारे में बताने में बंगल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस ये साइंटिफिक नेम है इसका टाइग्रिस टाइग्रिस दोबारा गलती से लिखा में नहीं आया ये सही है इसका नाम जो है इस तरीके से ही लिया साइंटिफिक नेम यही है ठीक है ये आपको याद रखना है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस इसका जो हैबिटाट है ड्राई और वेस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड टेम्परेट फॉरेस्ट और मैंग्रूव फॉरेस्ट अच्छा आपको ये जो इंडेंजर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वलनेबल स्टेटस कैसे मिलते हैं ये अगर नहीं पता हो तो इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे एन और जब इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे यू के लिए तो आपको अपने आप जो है समझ में आ जाएगा अभी के लिए अगर आपको पता है तो ठीक है वरना ये याद रख लीजिए कि बेंगोल टाइगर इंडेंजर्ड है पेंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस का साइंटिफिक नेम है इंडिया में पाया जाता है ये मेनली कुछ कुछ बांग्लादेश और नेपाल और भूटान और चाइना म्यांमार में भी अपीयर होते हैं सुंदरबंस जो हमारे हैं मैंग्रूव जो हैं सुंदरबंस में हमने बेंगरूव वाले एक बार अभी हाल ही में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रूव हैं वो सुंदरबंस में ठीक है तो सुंदरबंस वेस्ट बंगोल ये मैंग्रूव जो हैं वहाँ पर वो इकलौते मैंग्रूव हैं ठीक है जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं ओनली मैंग्रूव फॉरेस्ट है जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल सुंदरबंस ढाई सौ ढाई हज़ार के करीब ये बचे हैं वाइल्ड में ठीक है आयुषियन स्टेटस इंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या था क्रिटिकली इंडेंजर्ड बंगोल टाइगर का क्या है इंडेंजर्ड थ्रीट्स खतरे क्या क्या हैं देखो टाइगर्स की जो संख्या है वो घटी थी जब फॉरिनर हमारे देश पर राज कर रहे थे ब्रिटिश शासनकाल में राजा महाराजाओं ने काफ़ी जो ज़्यादा जो है इनका शिकार किया अनफॉर्चुनेटली इनके लिए ज़्यादा जो है आ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमने कुछ खास प्रोजेक्ट अपनाए भी नहीं इनको बचाने के लिए हालांकि 1970 में इंडिया टाइगर रिजर्व्स का क्रिएशन हुआ जो नंबर 
इनके बढ़ाने में कामयाब हुए शिकार काफ़ी ज़्यादा होता है इनका शिकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा है तो आज फिर बेंगोल टाइगर रिस्क में है आप देख सकते हैं बिल्कुल इंडेंजर्ड इनका स्टेटस है सुंदरबंस बार बार जो है अभी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है सुंदरबंस पूरा का पूरा डूब जाएगा अगर इसी तरीके से काम हुआ तो देखो सुंदरबंस के बारे में आपको बता दूँ देखो सुंदरबंस ऐसे तो दस हज़ार स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लेकिन इसका सत्तर परसेंट ही ऐसा है जो अब सी लेवल के ऊपर है माना यह जा रहा है कि अगर वर्ल्ड वाइड फंड के मुताबिक ग्यारह इंच भी अगर सी लेवल बढ़ गया ग्यारह इंच भी तो कुछ दशकों में नाइन्टी जो सुंदरबंस के नाइन्टी तक जो टाइगर्स है वो सब जो है घट जाएंगे ठीक है 96 परसेंट तक टाइगर्स जो है चले जाएंगे अगर 11 इंच भी सी लेवल बढ़ता है तो माना ही जा रहा है दो हज़ार तक बांग्लादेश के जो सुबह सुंदरबंस हैं उनमें रहने लायक जगह नहीं होगी टाइगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अब मैं आपको एक बहुत ही आ, आप कह सकते हैं कि एक दुखदाई जो फैक्ट ये है कि उन्नीस के टाइम पर जब विदेशी हम पे राज करते थे जब अंग्रेज हम पे राज करते थे तो हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से इलीगल ट्रेड की वजह से एक लाख जो है बाघ जो है मर गए थे ठीक है एक लाख टाइगर थे करीब उस टाइम पे जो अब चार हज़ार रह गए है ना इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इन पे खतरा मौजूद है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसलिए ही लॉन्च हुआ था पहला ये टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा बहुत पहले ये लॉन्च हो चुका था उन्नीस में इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए टाइगर नेशनल एनिमल है इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए टाइगर नेशनल नेशनल एनिमल है उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था पहला हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम था राइनो राइनो की हमारी तीन स्पीसीज होती हैं एशिया में ग्रेटर वन हॉन्ड जावा और सुमित्रा जावा और सुमित्रा राइनो हमारा क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ग्रेटर वन हॉन्ड राइनो हमारा वलनरेबल है जावा और सुमित्रा हमारा क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जैसे और ग्रेटर वन राइनो हमारा वलनरेबल है इंडिया नेपाल भूटान इंडोनेशिया मलेशिया में पाए जाते हैं इन कंट्रीज़ को एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ भी बोला जाता है हालांकि ग्रेट इंडियन वन हॉन राइनो केवल भारत में पाया जाता है एशिया में तीन स्पीशीज़ आपको मिलेंगी ठीक है इनमें से केवल ग्रेटर वन हॉन राइनो केवल और केवल भारत में मिलेंगी आज भारत में छब्बीस सौ राइनो मौजूद है जिसमें से नाइन्टी असम की काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में एक औरंग नेशनल पार्क है ठीक है औरंग नेशनल पार्क उसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं 90 परसेंट तक हमारे राइनो असम के काजीरंगा पार्क में हैं 2600 इंडियन राइनोज है भारत में टोटल जो चीज़ आपको याद रखने वाली है वो ये है जो आपको फैक्ट मुश्किल से मतलब काफ़ी मुश्किल भी रहेगा याद करने में लेकिन बार बार रिविजन करेंगे तो याद हो जाएगा जवाह और सुमित्रो राइनो सुमित्रा राइनो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और वन हॉन्ड ग्रेटर वन हॉन्ड जो राइनो है वो वलनरेबल है बाकी के दोनों क्रिटिकल इंडेंजर्ड है गंगा रिवर डोल्फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर डोल्फिन प्लाटिंस्टा गंगे टीका इसका साइंटिफिक नेम है गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र और कर, कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम से पाए जाते पाए जाते हैं इंडिया नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती हैं गंगा रिवर डोल्फिन गंगे डोल्फिन गंगेटिक डोल्फिन जिसको बोलते हैं इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है पोटोक पापुल पॉपुलरली इसको जो है सूसू भी बोलते हैं गंगेटिक रिवर डोल्फिन नहीं है इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है पॉपुलरली इसको सूसू भी बोलते हैं दुनिया में चार फ्रेश वाटर डॉल्फिनस पाई जाती हैं सुसू आपने देख ली सुसू भारत में पाई जाती हैं बाकी जो तीन हैं बाजी भूलन बोटो बाईजी चाइना में भूलन पाकिस्तान में बोटो लेटिन अमेरिका के अमेजोन रिवर में पाई जाती है ये जो चार स्पीसीज हैं अगर बाईजी भूलन और बोटो और सुसू को मिला दूँ तो चारों के चारों रिवर्स और लेक्स में पाई जाती हैं अगर इनकी प्रेजेंस अच्छी हो तो इसका मतलब रिवन सिस्टम इकोसिस्टम काफ़ी अच्छे से चल रहा है अगर ये नहीं पाई जाती हैं तो इसका मतलब अब रिवर इकोसिस्टम काफ़ी खतरे से भारी हो गया है गंगेटिक रिवर डोल्फिन आपको याद रखना है कि हमारा इंडिया का नेशनल एक्विटी एनिमल है इंडेंजर्ड है आयुषन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है ठीक है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकल इंडेंजर्ड था देखो एक बार वापस देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकल इंडेंजर्ड था बेंगोल टाइगर का इंडेंजर्ड है और राइनो का ग्रेटर वन हॉन्ड राइनो 
वेलरेबल बाकी के दो क्रिटिकल इंडेंजर्ड गेंगेटिक रिवर डॉल्फिन आपका इंडेंजर्ड है याद हो गया याद होना जरूरी भी है अगर अब भी नहीं हो तो बार बार रिवाइज करो हो जाएगा कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो बार बार रिवाइज करने पे याद ना हो साइट्स की सॉरी आयुषियन स्टेटस इंडेंजर्ड है साइट्स की फर्स्ट अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के शेड्यूल फर्स्ट में आता है इस शेड्यूल में आने का मतलब है कि इसमें जो है अगर आपने इसका शिकार किया तो आपको हाइएस्ट पेनल्टीज़ भुगतनी पड़ेगी बिहार की भगलपुर जिले में विक्रमशिला गेंगेटिक डोल्फिन सेंचुरी है इंडिया की इकलौती सेंचुरी है जहाँ पे ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारी गेंगेटिक डोल्फिन पाई जाती है विक्रमशिला गेंगेटिक डोल्फिन सेंचुरी बिहार के भगलपुर जिले में इंडेंजर्ड है साइट्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फर्स्ट ठीक है ये थी हमारी वीडियो इसकी पी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख के बता दीजिए धन्यवाद जय हिंद गॉड ब्लेस यू ऑल